যারা লার্নার টেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে কমন যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের পেডাগজি সেটা সি টেট হোক আসাম টেট হোক ওয়েস্ট বেঙ্গল টেট হোক বা ত্রিপুরা টেট হোক টেট ওয়ান হোক টেট টু হোক সব ক্ষেত্রে কিন্তু কমন এবং সেখানেই বাজিমাত করে দেখাতে হবে না হলে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে বা সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স সিবিএসএ খুব বেশি হয়তো সুবিধা করে নিতে পারেন তারপরে কিন্তু এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা পাওয়া না যে একটা শিখে নিলেন সব ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে তো আপনি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি সেকশনের ক্ষেত্রে অনেকেই কি করছেন শিখছেন এমসি টু ধরনের শিখছেন ডিটেলটা পড়ছেন না তো আমি বলবো ডিটেলটা পড়া দরকার হয়তো ডিটেল পড়ছেন না কারণ ডিটেল অনেকে পাচ্ছেন না টাইপ ওয়ান শিখন আবিষ্কারক পেয়েছেন আপনি পেপলক টাইট টু শিখনের আবিষ্কারক পেয়েছেন আপনি স্কিনার বা প্রাচীন অনুবর্তন বা ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং এর আবিষ্কর্তা হচ্ছেন গিয়ে পেবল সক্রিয় অনুবর্তন বা অভারেন্ট কন্ডিশনিং এর আবিষ্কর্তা হচ্ছেন গিয়ে স্কিনার সেগুলো আপনি দেখেছেন কিন্তু এই যে পেবল এর ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ব্যাপারটা কি সেটা কি ডিটেল দেখেছেন বা অপারেন্ট কন্ডিশনিং সক্রিয় অনুবর্তন এর ব্যাপারটা কি সেটা কি দেখেছেন সেটা কিন্তু দেখতে হবে হয়তো আপনি পাননি কিন্তু আজকে আমি দিয়ে দেবো এগুলো দেখতে হবে এখান থেকে কিন্তু যদি এগুলো পরে যান কিন্তু আপনার ওনায় আসে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেটাগলি সেকশন পরীক্ষা ভালো হবেই তারপর যেমন রয়েছে এসপিআরম্যানের দি উপাদান তত্ত্ব দি উপাদান তত্ত্ব এস দ্বারা কি বোঝাচ্ছে জি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে আপনি হয়তো জেনে গেছেন যে জি দ্বারা জেনারাইজেশন বা এস দ্বারা স্পেশালাইজেশন বোঝাচ্ছে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল স্পেশালাইজেশন বা ল্যাঙ্গুয়েজের স্পেশালাইজেশন কিসের দ্বারা বোঝাচ্ছে সেটা হয়তো আপনি পাননি কারণ এমসি কিউবে সেটা পাবেন না পুরো ডিটেল পড়লে সেটা পেয়ে যাবেন সেটা আমি আজকে আপনাদের দিয়ে দেবো শাস্ত্রের বহু উপাদান তত্ত্বে কোন লেটার দ্বারা কোন জিনিস বোঝানো হচ্ছে নিউমারিক্যাল এবিলিটি কোন লেটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মেমোরি কোন লেটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ভার্বাল এবিলিটি কোন লেটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সেটা হয়তো আপনি সব কটা পাননি হয়তো শিখে নিয়েছেন যে স্মৃতি বোঝাচ্ছে এম দ্বারা কিন্তু বাকি আরো নয়টা কিন্তু রয়েছে সেগুলো আমি যদিও অলরেডি একটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছি অনেকে হয়তো দেখেছেন অনেকে হয়তো দেখেননি আজ কিন্তু চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি সেকশন থেকে বেসিক যে জিনিসগুলো সব কটা একসাথে আবার দিয়ে দেবো সেগুলো অবশ্যই দেখুন তাহলেই কিন্তু আপনার টেট পরীক্ষায় চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি সেকশন স্ট্রং হবে আর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি সেকশন স্ট্রং হলে কিন্তু বাকি যে বিষয়ে আপনার দুর্বলতা রয়েছে সেটা আপনি এখান থেকে কাটিয়ে তুলতে পারবেন যেহেতু টেট পরীক্ষা এখন খুব বেশি কম্পিটিশন হচ্ছে আর ত্রিপুরা টেটের ক্ষেত্রে আমি বলছি এখন যেহেতু ছাড় দিয়েছে টেটে অর্থাৎ ডিএলএড বা বিএড ছাড়াও টেট দিতে পারবেন এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কান্ডিডেট হবেন এবং অনেক কম্পিটিশন থাকবে তো এক্ষেত্রে আপনার কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হলে কিন্তু আপনি অনায় এসে বাজিমাত করে দিতে পারবেন পরীক্ষায়দেখুন প্রাচীন অনুবর্তন সক্রিয় অনুবর্তনের মধ্যে পার্থক্য সেটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে যে প্রাচীন অনুবর্তনের আবিষ্কারক হচ্ছেন বা আইভেন পেবল তো প্রাচীন অনুবর্তনটাকে কিন্তু টাইপ ওয়ান শিখনো বলা হচ্ছে বা এস টাইপ শিখনো বলা হচ্ছে তারপর সক্রিয় অনুবর্তন বা অপারেন্ট কন্ডিশনিং তার আবিষ্কারক হচ্ছেন গিয়ে স্কিনার সেটা হচ্ছে স্কিনার হচ্ছেন আমেরিকান মনোবিদ আর পেবল হচ্ছেন রাশিয়ান জীববিজ্ঞানী তো সক্রিয় অনুবর্তনটাকে টাইপ টু শিখন বা আর টাইপ শিখনও বলা হয় তো এই বিষয়গুলো দেখতে হবে জানতে হবে ওই যে এখানে কিন্তু পুরোটা লেখা আছে দেখুন যে টাইপ ওয়ান শিখন বলা হচ্ছে প্রাচীন অনুবর্তন বা ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিংটাকে তারপর সক্রিয় অনুবর্তনটাকে বলা হচ্ছে টাইপ টু শিখন বা অপারেন্ট কন্ডিশনিং তারপর শিক্ষায় প্রাচীন অনুবর্তনের গুরুত্ব পেবলপের প্রাচীন অনুবর্তনের গুরুত্ব কী কী রয়েছে শিক্ষায় সেটা দেখবেন সাধারণ মানসিক ক্ষমতা এবং বিশেষ মানসিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য কী রয়েছে তারপর থাস্টনের বহু উপাদান তত্ত্ব সেখানে ডিটেল আলোচনা করা হয়েছে কোন লেটার দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে স্পেশিয়াল এবিলিটি বা স্থান সংক্রান্ত ধারণা স্থান প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে এস ধারা পার্সেপচুয়াল এবিলিটি বা বস্তু প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে পি ধারা ভার্ভাল এবিলিটি বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে ভি ধারা অর্থবোধের ক্ষমতা বা ওয়ার্ড মিনিং বোঝানো হচ্ছে ডাব্লিউ ধারা যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা বা অ্যাবিলিটি অফ রিজনিং বোঝানো হচ্ছে আর দ্বারা স্মরণ করার ক্ষমতা বা মেমোরি বোঝানো হচ্ছে এম দ্বারা তারপর সংখ্যা সংক্রান্ত ক্ষমতা বা নিউমারিকেল অ্যাবিলিটি বোঝানো হচ্ছে এন ধারা তো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে তো একটু দেখে নেবেন যে কোন লেটার দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে তারপর স্পেয়ারম্যানের দি উপাদান তত্ত্ব তো স্পেয়ারম্যানের দি উপাদান তত্ত্ব দুটো উপাদান একটা রয়েছে জেনারেল একটা হচ্ছে স্পেশাল তো জেনারেল হচ্ছে জি স্পেশাল হচ্ছে এস তার মধ্যে আবার রয়েছে ম্যাথমেটিক্সে যিনি স্পেশাল তাকে বলা হচ্ছে এস এম তারপর ল্যাঙ্গুয়েজে স্পেশাল হচ্ছে এস আই স্পেশাল এবিটি অফ রাইটিং রাইটিং এ
সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে তারপর রবার্ট এম গেগুনির মতে শিকনের প্রকারভেদ কত কত প্রকার হতে পারে আট প্রকার হতে পারে কি কি সংকেত শিকন উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া শিকন এইগুলো জাস্ট একটু দেখে নেবেন পুরো ডিটেল সুন্দরভাবে দেয়া আছে দেখে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনার উপকারে আসবে তারপর কিছু এম সি কিউ ধরনের প্রশ্ন দিয়েছে দেখুন যে শিখন আধুনিক চিন্তা অনুযায়ী মনোবিদ্যা হলো একটি ড্যাশ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান তো মনোবিদ্যা হচ্ছে আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান বা শিক্ষা মনোবিদ্যা হলো মূল মনোবিদ্যার একটি ড্যাশ শাখা সেটা হচ্ছে প্রয়োগমূলক শাখা শর্ট কোয়েশন এখানে দেওয়া আছে সেগুলোটাও দেখে নিতে পারেন তারপর এখানে খুব বেশি পেজ নেই টোয়েন্টি ফাইভ পেজ রয়েছে পিডিএফে তো সেটা মোটামুটি কিছু জিনিস দেয়া আছে বাকি যেগুলো যে পেঁয়াজের জ্ঞান বিকাশের স্তর কিন্তু এখানে দেয়া নেই তো পেঁয়াজের জ্ঞান বিকাশের স্তর কিন্তু যে কোনো বইতেই পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে বেসিক সেটা পেঁয়াজ পেঁয়াজের জ্ঞান বিকাশের স্তর থেকে শিখবেন যে কোন বয়সে কোনটা হয় যেমন সেন্সরি মোটর স্টেজ রয়েছে কোনটা বা কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ কোনটা সেগুলো দেখবেন কত বছর থেকে কত বছর বয়সকে কী বলা হচ্ছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন তো সেটা তো অবশ্যই দেখবেন কারণ পরীক্ষায় পেঁয়াজ থেকে কিন্তু প্রশ্ন হয়ই আজকে জাস্ট এই পিডিএফটা আমি দিলাম পিডিএফটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন বা স্বপ্ন ডট ইন ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন আমি সেখান থেকে নিয়েছি আর বিভিন্ন থিওরি আর আবিষ্কর্তা নিয়ে যে একটা লিস্ট রয়েছে আমার কাছে সেটা আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে দিয়ে দেবো তো যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন ওয়াইস সেটা বের করতে পারেন আর যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নেই তারা কীভাবে পাবেন ভিডিও শেষের দিকে বলে দেবো কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করবেন এবং বিভিন্ন স্টাডি মেটেরিয়াল সেখানে পেয়ে যাবেন এবং আশা করছি আপনার পরীক্ষা ভালো হবে এবং আপনি ভালো একটা র্যাঙ্ক করতে পারবেন তো বিভিন্ন মডেল এবং তত্ত্ব অথার প্রবর্তক এই পিডিএফটা কিন্তু আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি নিয়ে নিতে পারেন আজকেই পেয়ে যাবেন তো সেটা এখান থেকে নেবেন ওইখানে তো ভিডিও থেকে দেখে অনেকটা পড়া যাবে না তো পিডিএফটা কালেক্ট করলে না পড়ে পড়ে নিতে পারবেন তো এখান থেকে দেখুন যে বুদ্ধির দি উপাদান তত্ত্ব সেটা হচ্ছে স্পেয়ারম্যান বুদ্ধির থ্রি ডি গঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব সেটা হচ্ছে গিলফোর্ড বুদ্ধির বাছাই তত্ত্ব হচ্ছে থমসন আর ওইটা আমি টেট সংক্রান্ত একটা বই বলেছিলাম যে নিউ পুথিকর থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেই বইটি কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে ডিটেল দেয়া আছে বইটা হচ্ছে তপতির টেট গাইড বুক সেই বইটাও আপনি দেখতে পারেন তপতির টেট গাইড বুক দেখতে পারেন খুব সুন্দরভাবে এইগুলো দেয়া আছে তারপর এখানে একটু জিনিসে সমস্যা হয় যে একক উপাদানকে দ্বি উপাদান আর আবিষ্কর্তাকে তো দ্বি উপাদানের মধ্যে আবার দুটো রয়েছে একটা রয়েছে শিকনের দ্বি উপাদান তত্ত্ব তো শিকনের দ্বি উপাদান তত্ত্ব দেখুন যে উপরে লেখা আছে শিকনের দ্বি উপাদান তত্ত্ব হচ্ছে মুরুয়ার আবার বুদ্ধির দ্বি উপাদান তত্ত্ব এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পেয়ারম্যান সেটা কিন্তু একটু মনে মনে রাখবেন এখানে কিন্তু একটু সমস্যা হয়েই যায় যে বুদ্ধির দ্বি উপাদান তত্ত্বকে শিকনের দ্বি উপাদান তত্ত্বকে মনে হয় দুটো মানে গুলমেলে হয়ে যায় তো বুদ্ধির দ্বি উপাদান তত্ত্ব হচ্ছেন স্পেয়ারম্যান আবার শিকনের দ্বি উপাদান তত্ত্ব হচ্ছে মুরুয়ার একটু আলাদাভাবে মনে রাখবেন তারপর প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব হচ্ছে পেভলপ সেটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং বা টাইপ ওয়ান শিকন সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব যেটাকে বলা হয় অপারেন্ট কন্ডিশনিং বা টাইপ টু শিখন সেটা হচ্ছে স্কিনার তারপর হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে শিশু সামাজিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন জন ডিভি শিশু নিকেতন স্থাপন করেন মন্তেশ্বরি শিক্ষায় ক্রিড বা উপহারের প্রবর্তন করেন ফ্রাইবাল মানসিক বয়স বা মেন্টাল এইজ ধারণাটি উদ্ভাবন করেন বিনে সাইমন তারপর একক উপাদান হচ্ছেন স্টার্ন দ্বি উপাদান শিখনের দ্বি উপাদান হচ্ছে মরুহার বহু উপাদান তত্ত্ব হচ্ছে থার্স্টোন থ্রেডি তত্ত্ব হচ্ছে জেপি গিলফোর্ড বুদ্ধির দ্বি উপাদান তত্ত্ব হচ্ছে স্পেয়ারম্যান আবার শিখনের দ্বি উপাদান তত্ত্ব হচ্ছে মরুয়ার সেটা আমরা একটু আগে জাস্ট দেখলাম বুদ্ধির একক উপাদান তত্ত্ব স্টান দেখলাম বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্ব থার্স্টোন দেখলাম শিক্ষককে বাগানের মালিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন কি ফ্রয়ভ্যাল দেখবেন বুদ্ধির থ্রিডি তত্ত্ব জেপি গিলফোর্ড বুদ্ধির প্রাথমিক মানসিক ক্ষমতার তত্ত্ব হচ্ছে থার্স্টোন কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি বা কেজি স্কুলে তৈরি করেছিলেন ফ্রয়ভ্যাল প্রকল্প পদ্ধতি বা প্রজেক্ট মেথড বিল প্যাট্রিক টাইপ টু শিখন টাইপ ওয়ান শিখন তো টাইপ ওয়ান শিখন তো আমরা দেখে নিলাম যে টাইপ ওয়ান শিখন বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং বা প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব সেটা হচ্ছে পেভলপ আর টাইপ টু শিখন বলা হচ্ছে সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব সেটা হচ্ছে স্কিনার তো সেটাকে কিন্তু অন্য নামেও বলা হয় যেটা আগের পিডিএফে আপনারা দেখলেন এই নামগুলো কিন্তু জেনে রাখতে হবে বা সমাজমিতি কৌশলকে আবিষ্কার করেছিলেন জে এল মোরেনো মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলেন কে জোয়ান হার্ভার্ড শিক্ষণের প্রজ্ঞামূলক মডেল দিয়েছিলেন পেঁয়াজে এগুলো জাস্ট দেখে নেবেন এই পিডিএফটা আমি বললাম যে এস এম টিন টুটুয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে